This is Master Fly. Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's eight songs. Only seven euros. I mean, it's eight songs. Only seven euros. That means you give one free. Berliner Versammlungsbehörde auf Bitte plündert und klaut nicht in irgendwelchen Geschäften. Im letzten Jahr hat es wohl ein bisschen Überhand genommen. Also bezahlt schön in den Spätis, wenn ihr, wenn ihr die Plastikflaschen kauft. Pöbelt die Polizei nicht an. Haltet Abstand von den Trucks, damit es keine Unfälle gibt. Und beschädigt keine sprachenden Autos. Also alles in allem übt Toleranz, aber toleriert keine Gewalt und keine fremdenfeindlichen Äußerungen. In diesem Sinne, Hacke! Ja, dann, dann bin ich schon dran. Hallo, ich bin Trauma XP. Ich habe vor 18 Jahren dieses Ding gegründet. Die Die Fuck Parade ist damit dieses Jahr volljährig. Darf Alkohol genießen, aber auf Demos bitte nicht zu sehr. Auch äh, in Ergänzung zu Mook, der das gerade schon gesagt hat. Ich habe das auch auf der Facebook-Seite gelesen. Keine Plünderung. Ja, sind wir hier bei den Wikingern oder so. Also wenn jemand plündert, dann bitte nur der Techno-Viking und sonst niemand. Ähm, wir haben aber auch ein paar Sachen hier zu sagen, über, darüber hinaus, ihr habt vielleicht gesehen, auf der Seite gibt es einen Flyer. Wir machen seit 18 Jahren, jetzt zum 19. Mal, jedes Mal Flyer, da stehen Dinge drauf. Und auf dem allerersten, 1997, stand da schon gegen den Ausverkauf des Scheunenviertels und gegen die Schließung des Bunkers. Das ist das, was wir heute unter Gentrifizierung kennen dass eine Vertrennung stattfindet von Mieterinnen und Mietern, von Clubs. Und das geht natürlich einher. Das findet nicht getrennt voneinander statt, sondern das hat miteinander zu tun. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Szene auf die Straße gehen und gegen beides demonstrieren. Nicht nur gegen das Clubsterben, sondern auch, dass die Mietpreise immer weiter steigen. Damals wird der Bunker geschlossen und der Weg führt uns jetzt an vielen, vielen Clubs vorbei, die inzwischen schließen mussten, ob hier teilweise auch nicht ja, aufgrund der äußeren Verhältnisse der Walfisch und der andere, die hier vorne an der Ecke, die haben auch von alleine zugemacht. Aber das ist durchaus ein Ding, wo inzwischen die Politik in Berlin erkannt hat, dass Clubs und die Techno-Szene auch eine Bedeutung haben für die Außenwirkung. 
Und ich finde, das muss noch viel stärker unterstützt werden oder wenigstens keine, keine Hürden in den Weg gelegt werden. Wir haben aber auch seit Anfang an auf dem Flyer draufstehen, keine Nazis. Und das hat einen Grund, also in den 90ern hatten, haben die Nazis noch versucht, verschiedene Musikszenen zu unterwandern. Und das wollten wir nicht haben, wir wollten feiern mit anderen Leuten. Gaba ist eine internationale Szene, es kommen Leute auch hierher aus allen möglichen Ländern. Und es ist wichtig, dort Solidarität zu zeigen, untereinander und friedlich miteinander zu sein. Darum haben wir auch äh, das letzte Mal schon drauf geschrieben und es ist heute aktueller denn je und Anne wird dazu gleich noch eine Rede halten. Solidarität natürlich auch mit denen, die viel weniger haben als wir. Solidar Solidarität mit denen, deren Mietverhältnisse bedroht sind in Berlin. Solidarität mit denen, die Hartz IV empfangen. Und Solidarität diese Tage ganz besonders mit denen, die vor Krieg flüchten und hier in Deutschland Zuflucht suchen. Jahren in einer solchen Situation hat noch ein Bundesaußenminister sich auf einen Balkon in Budapest gestellt und gesagt, heute ist ihre Ausreise möglich, heute, heute geschieht das nur noch auf dem kleinen Dienstweg und heute fahren bereits jetzt Busse und Menschen nach Wien, nach Österreich und hoffentlich dann auch bald nach Deutschland und ich kann alle, die hier aufrufen, sobald ihr wieder nüchtern seid, dazu auffordern, morgen und in den nächsten Tagen und Wochen eure Hilfsbereitschaft zu zeigen und Flüchtlingen hier zu helfen, eine Wohnung zu finden, sich zu, zu integrieren, Sprachkurse zu finden, hier eine Unterkunft zu finden und eine Willkommenskultur zu zeigen. Darum ist es auch heute noch sehr wichtig, dass die Factory da ist, dass wir so viele sind, dass wir politisch sind, dass wir diese Transparente an den Wagen haben, dass es nicht nur irgendwie, weil wir eine Demo sind, ähm, sondern wir haben auch diese Aussage und deswegen sind wir hier und deswegen seid ihr alle auch hier. Die Fuck Parade hat aber noch mehr erreicht in den letzten 18 Jahren. Zum Beispiel, außer dem Techno Viking, zum Beispiel hat sie erreicht, dass heute Demos ganz anders demonstrieren dürfen als früher. Wir haben 2001 wurden wir verklagt mit ganz vielen Gerichtsverfahren, Strafverfahren, weil angeblich die Fuck Parade Connect Demo gewesen wäre. Wir haben uns das auf uns genommen und sechs Jahre lang, bis 2007, uns durch alle Instanzen geklagt, bis vor das Bundesverwaltungsgericht, das dann gesagt hat, auch so etwas wie die Fuck Parade ist eine Demonstration, wir haben eine Außenwirkung, wir haben etwas zu sagen, wir haben eine Reichweite an die Außenstehenden und deswegen ist es auch wichtig, wenn ihr hier Flyer an den Wagen seht, nehmt euch einen Stapel und verteilt die an die Umstehenden, die nicht zur Fuck Parade gehören, damit auch die Touris wissen, warum wir das hier machen. So, 18 Jahre haben wir jetzt hinter uns Nächstes Mal feiern wir den 20. Geburtstag auch was Rundes und ich kann nur hoffen, dass wir alle heute viel Spaß haben, dass wir politisch sind, achtet aufeinander, gebt aufeinander Acht, achtet darauf, dass keine Nazis da sind, dass keine Gewalt entsteht. Wenn ihr doch Glasflaschen irgendwo seht, stellt sie an den, Kla an den, an den Straßenrand, die Flaschen sammeln, freuen sich. Pöbelt die Polizei nicht an, die ist heute dafür da, unser Demonstrationsrecht zu schützen und uns vor Nazis zu schützen. Seid freundlich zueinander und habt eine gute Nacht heute Abend.
Also erstmal vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, dass dein Baby jetzt erwachsen geworden ist. Und danke für die Einladung und dass du uns immer alle zum Feiern einlädst, einmal im Jahr hier. Demonstrieren. Zum Demonstrieren und Feiern, sagen wir es mal besser so. Und äh, es ist natürlich ja, wie du schon auch gesagt hast, dazu da, nicht nur, dass wir hier gemeinsam feiern können, sondern dass wir auch ein Zeichen setzen für, einen, äh, für eine Freiheit im öffentlichen Raum, für eine Freiheit im Raum, den wir in Berlin haben, den wir selber gestalten wollen, für den Erhalt von autonomen Räumen in Berlin. Dafür ist Berlin bekannt und beliebt geworden und die wollen wir auch in Zukunft erhalten. Aber letztes Wochenende war ich auf einer anderen Party. In Heidenau nämlich. Da haben wir auch gefeiert, da haben wir auch für Freiräume gefeiert. Und es war ein sehr viel kleinerer Freiraum, den wir da erkämpft haben. Es war der Freiraum, einen Abend lang mal in Frieden Kinder spielen lassen zu können. Einen Abend lang mal keine Angst haben zu müssen. Und um solche Freiräume müssen zurzeit tausende Menschen in Deutschland kämpfen. Und ich bin froh, dass wir uns auch an deren Seite stellen und zeigen, wie wichtig es manchmal ist, die Freiheit zu erhalten, gemeinsam friedlich feiern zu können. von Menschen, die davon betroffen sind, von Verdrängung, von Einengung, von Repression gegeneinander auszuspielen, so wie das zum Beispiel zur Zeit passiert, wenn man bei dem harten Mietenmarkt, den es zur Zeit in Berlin gibt, dann immer wieder noch damit droht, was passiert, wenn die Flüchtlinge kommen und plötzlich auch alle Wohnungen haben wollen. Wir wollen Wohnraum für alle Menschen haben, weil wir Menschen sind, das reicht uns als Argument und da stehen wir nämlich zusammen und lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Weil auch gerade der Repressionsdruck immer weiter steigt, es gibt immer mehr Überwachungsgesetze. Demnächst sollen Menschen ohne Personalausweis nicht mehr durch Europa in Zügen reisen dürfen. Demnächst können wir keine Wohnungen mehr anmieten, ohne drei Monate Einkommensnachweis vorlegen zu können. Wer das nicht macht, kriegt eventuell keine Wohnung. Und genau deswegen möchte ich euch auch dafür auffordern, euch mit denen zu solidarisieren, die sich diesem Repressionsdruck entgegenstellen. Wir haben in Heidenau, sollte dieses Willkommensfest erst verboten werden. Wir haben angekündigt, dass wir das trotzdem machen werden. Wir haben trotzdem zusammen gefeiert. Und äh, ich kenne sehr viele Leute, die gerade unterwegs sind, um die Menschen über die Grenzen zu holen, weil sie sagen, ich bin Europäer, ich darf über diese Grenzen rüber, das war der Deal, den wir mal hatten. Und ich lasse mich davon nicht abbringen und ich lasse mich von dem Repressionsdruck nicht einschüchtern. Und ich bitte euch, die bereit sind, so etwas zu tun, auch zu unterstützen und sei es nun gemeinsam feiern, dass ihr sie vor der drohenden Repression beschützt und dass ihr euch gemeinsam mit ihnen an, 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 die, an eine Seite stellt, euch nicht gegeneinander ausspielen lasst und dass ihr auch beim Feiern nicht vergesst, dass manche Leute hart dafür kämpfen müssen, mit uns zusammen feiern zu können. Ja. Deshalb sage ich an der Stelle auch nochmal, Refugees, welcome, wir freuen uns auf euch, wir freuen uns, mit euch zusammen feiern zu können und wir wissen, dass wir dazu manchmal uns auch Repressionsdruck oder einem nazi mord entgegenstellen müssen. Aber wir sind das bereit zu tun, um mit euch zusammen feiern zu können und wir freuen uns auf euch. So, und deswegen finde ich, wir sollten jetzt auch mit dem wütenden, aber fröhlichen Feiern anfangen. Und ich gebe gerne das Mikrofon weiter an die Nächsten. dabei zu sein. Wir sind nicht so gut vorbereitet und können so stehen reden, deswegen haben wir so ein Papierchen mit dabei. Und wir fangen an. Ja, wir machen das auch auf Englisch, weil es eben antinational ist hier und natürlich nicht alle Deutsch sprechen. Also, since 18 years the fuck break doesn't let anything get them down. That's 18 years of fight against commercializing, repression and silence. Thank you for that and thank you and respect for the crew. Also big thanks to the people who resisted in front of court when they denied the political ambitions of the parade. We need more people who dare to strike back and make head against this system. Yo, seit 18 Jahren lässt sich die Fuck Parade nicht unterkriegen. Das sind 18 Jahre Kampf gegen Kommerzialisierung, Verdrängung und Stillschweigen. Danke und Respekt an die Crew. Und danke auch an die Menschen hier, die 2001 vor Gericht Widerstand geleistet haben, als die Parade ihr politisches Anliegen abgesprochen werden sollte. Es braucht mehr solche Menschen, die sich trauen, sich zur Wehr zu setzen und diesem System die Stirn bieten. 
Normally it would be frightening that uncommercial music events have to suffer from so much repression. But what the fuck is normal today? What can frighten us nowadays? It is normality that it's all about buying and selling. Be it in the city, which is selling all the houses and with them our free spaces and living spaces. Like short time ago, Pots and Drugstore. Be it music and overpriced clubs and festivals with a racist door policy. Or be it us who are selling ourselves to be able to buy shit. Ja, normalerweise wäre es erschreckend, dass unkommerzielle Musikveranstaltungen unter so viel Repression leiden müssen. Aber was ist denn heute schon normal? Was kann uns heute denn noch erschrecken? Es ist eben zur Normalität geworden, dass sich alles nur noch ums Kaufen und Verkaufen dreht. Sei es eine Stadt, die alle Häuser verkauft und damit auch unsere Freiräume, unsere Lebensräume und die vor kurzem die Post und das Drugstore oder die Köpi. Sei es die Musik in überteuerten Clubs und Festivals mit rassistischer Tür oder eben wir Menschen, die sich selber verkaufen, um Scheißdreck kaufen zu können. Normal ist, dass wir Menschen und Natur ausbeuten, um billig einkaufen zu können. Normal ist, dass wir im Profit tagtäglich Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Normal sind heute Krisen, Krieg und Mord. Normal ist, dass, wir jeden, Montag rechte Hetze durch die, dass jeden Montag rechte Hetze durch die Straße getragen werden. Scheiße! Dankeschön. Normal ist, dass wir von den Politikerinnen nichts mehr auf den scheiß feuchten Furz erwarten können. Normal ist, dass wir von den Bullen großzügig eingepfeffert werden und geprügelt werden, wenn wir auf eine freie Welt eintreten wollen. It's normal that we are exploiting humans and nature to buy cheap stuff. It's normal that human rights are being trampled on the foot to make profit. It's normal that there's crisis, war, flight and murder. It's normal that racist propaganda is being spread every Monday. It's normal that we cannot expect more from politicians than a wet fart. It's normal that we are being peppered and brutally fought by the pigs if we stand up for a free world. And it's normal that everything that doesn't fit into that monocultural normality is being fought like weeds. We are fed up with a world in which all that shit is normal and people get used to it. We don't want to talk through the flower, but through the sound systems. We want to make noise and destroy that fake sign of normality. We want to destroy all that whole fucked up reality. Ja, normal ist alles, was hier Unkraut gelb wird, was nicht in diese perverse Normalität passt. Wir haben die Schnauze voll von einer Welt, in der all diese Scheiße normal ist und sich Menschen daran gewöhnen. Wir wollen nicht durch die Blume reden, sondern durch die Lautsprecher. Wir wollen Krach machen und den schönen Schein dieser Normalität kaputt machen. Wir wollen diese ganze Scheißrealität kaputt machen. Wir sehen, was heute normal ist und wir können uns denken, was morgen schon normal sein könnte. Es darf einfach nicht zur Normalität werden, dass es faschistische Brandanschläge gibt, dass Europas Außengrenzen derart militärisch und tödlich abgeriegelt werden. Wir wollen selbst bestimmen, was normal ist und wir haben keinen Bock auf Pseudodemokratie, in der sich Politikerinnen unverhältnismäßig bereichern und den Konzernen in den Arsch kriechen, während uns überall Spardiktate aufgezwungen werden. When we see what is normal today, we can guess what could be normal tomorrow. It must not become normality that there are fascistic attacks and Europe's outer borders are being closed off military and deadly. We want to choose what is normal and are fed up with pseudo-democracy, we uh, where politicians only enrich themselves and kiss the concerns asses while they force authority mandates on us. This demonstration does not address these hypocrites who might give us some freedom if they want to, but can easily take it away again. This demo addresses us, that we come together and move our asses and take our lives in our own hands. This city system can only run because we keep it running. Even though we didn't choose a normality like this, it can only exist because we participate, because we let it happen, if we just consume and don't bring it to action. Diese Demo richtet sich nicht an die ganzen Heuchlerinnen, die uns freundlicherweise ein bisschen mehr Freiheit geben können, wenn ihnen danach ist und uns die Rechte ebenso schnell wieder wegnehmen können. Diese Demo richtet sich an uns selber, dass wir zusammenkommen und unsere Ärsche bewegen und dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. Dieser Kack läuft nur, wenn wir da mitmachen. Obwohl wir uns diese Normalität nicht ausgesucht haben, kann sie nur bestehen, weil wir mitspielen. Weil wir sie zulassen und weil wir blind konsumieren, statt in Aktion zu treten, so wie jetzt. Jawohl! Ja! Und es gibt andere Wege. Do it yourself.
itself is the motto. As well as we build up free parties to enjoy together in peace, we can build up self-organized and autarkic structures. We will do whatever we can to create another reality. More beautiful realities than this year are running through our mental cinemas quite often. But freedom will not be there as long as justice only exists in our dreams. Hate is all the governments of this world will get as long as they don't let us live. Hate against this system because of pure love for life. That's a fire that can make our dreams reality as soon as we have some courage. Let's make our own rules of the game and create a new normality of solidarity, friendship and love. We know what we can make happen when we stick together. Wir können auch anders. Do it yourself ist das Motto. So wie wir Free Parties aufbauen und mit Frieden miteinander zu feiern, so können wir auch selbstverwaltet und autarke Strukturen aufbauen. Wir werden tun, was unserer Macht steht, um andere Realitäten zu schaffen. Und schönere Re Realitäten als diese hier rattern oft genug in unseren Köpfen. Ja, und Frieden wird es keinen geben, solange die Gerechtigkeit bloß in unseren Träumen existiert. Hass ist alles, was die Regierungen dieser Welt ernten werden, solange sie uns nicht leben lassen. Hass gegen das System aus purer Liebe zum Leben ist ein Feuer, das unsere Träume Wirklichkeit werden lässt. Insofern werde ich keine Prise Mut dazugeben. Wir können unsere eigenen Spielregeln machen, um eine neue Normalität aus Solidarität, Freundschaft und Liebe aufzubauen. Wir wissen, was wir schaffen können, wenn wir zusammenhalten. to show solidarity with all the people who flee from the misery that this system causes. Donate whatever you can, these clothes for the winter food or support. Das ist ein Aufruf zur Action, zur Aktion, ein Aufruf aktiv zu werden und sich solidarisch zu zeigen. Mit allen Menschen, die in diesem Moment flüchten. Mit allen Menschen, die, die es gerade schaffen, über diese Scheißpässe in Europa zu kommen, über Ungarn und, und über Österreich jetzt nach Berlin zu kommen, so wie es so schön formuliert wurde gerade eben. Es ist, es ist ein Aufruf, einfach mal auf die Kacke zu hauen. Deswegen lass uns alle zusammenkommen, lass uns Nazis blockieren jeden Montag und viel wichtiger, lass uns Solidarität zeigen. Lass uns, lass uns kämpfen für Freiräume, lass uns am, die Porto des Drugstore erhalten, die Köpi erhalten. Lass uns da sein, lass uns laut sein, lass uns feiern. Es gibt viele Wege, was zu tun. Es gibt viel zu viel zu tun. Wir bleiben bunt, wir bleiben laut, wir bleiben überall. Wir lassen uns nicht runterkriegen. Bis uns umfasst, die, die Straße runterkommen. Ein Junge, die Straße ist scheinbar verurteilt.
Thank <laughs> you.